Из швейной мастерской Неманского профессионального лицея доносится звук швейных машин. Работа в самом разгаре. 25 учащихся, все они в этом году заканчивают первый и второй курсы лицея по специальности швея-контролер-кассир. Заняты пошивом комплектов постельного белья полуторных и двухспальных. Одни краят ткань, другие шьют просто не под одеяльники и наволочки. Третьи утюжат готовые изделия. На протяжении уже многих лет Неманский лицей является одной из лучших принимающих организаций Лицкого района для организации работы студенческих отрядов. Вот и этот студенческий отряд начал работу с 1 июня 2020 года. В этом отряде работает 25 учащихся. Конечно, желающих было намного больше. Выбирали из более активных, инициативных, из тех учащихся, которые проявили себя и в учебе, и в общественной жизни лицея. Молодые швеи понимают, ассортимент постельного белья в магазинах сегодня велик. Поэтому, чтобы на их продукцию был спрос, она должна не уступать конкурентам прежде всего по качеству. Для работы используются баранические ткани. Каждый этап производства на контроле у мастеров производственного обучения. Так что о браке и речи быть не может. Качество работы у ребят проверяют мастера производственного обучения. Если есть какие-то нюансы, вопросы, конечно, они переделывают. Но такое бывает очень редко. Вся изготовленная продукция реализуется населению города Березов. Ежедневно в цеху девушки проводят по три с половиной часа. За смену шьют около 80 комплектов постельного белья. Сложностей, говорят швеи, нет, ведь они обучались швейному мастерству. Из плюсов дополнительный опыт и, конечно же, зарплата. Получить за 10 дней студотрядовцы должны по 90 рублей. Мне нравится шить, как бы, общаться с людьми, вот, набираться нового опыта. Я уже решила, что когда заработаю деньги, я их потрачу на жилье. 8 июня к студотрядовцам из Березовки присоединились элитские школьники. Они работают в учреждениях образования города и района. Ребята наводят порядок на пришкольной территории, ремонтируют мебель и реставрируют учебники. В нашем регионе райком БРСМ уже сформировал 24 студенческих отряда. Среди них сервисные, строительные и педагогические. Два уже работают. Остальные будут направляться в организации на протяжении всего лета. Например, на следующей неделе к работе приступит отряд в лице жилищно-коммунальном хозяйстве. Восемь учащихся Лицкого колледжа в конце июня отправятся на работу в столицу, на предприятие «Атлант», где изготавливают холодильники. Договорная компания не прекращается, она постоянно проводится. Она э, Сейчас мы прорабатываем новые рабочие места, поэтому, если вы хотите поработать в составе студенческого отряда, обращайтесь к нам в Лицкий районный комитет БРСМ э, по адресу город Лида, Советская, 9, 540710. Следите за имеющимися вакансиями на в группе в социальной сети ВКонтакте «Молодежь Лиды БРСМ». Ну и, конечно, если какие-то есть пожелания, мы также готовы рассмотреть на нашем территориальном штабе для того, чтобы в первую очередь усовершенствовать нашу работу, для того, чтобы она с каждым разом становилась все лучше и лучше. К сожалению, хочется отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией пока мест для ребят в возрасте от 14 до 16 лет, кроме работы в учреждениях образования, у нас нет. Но над этим вопросом работаем и, возможно, в течение летних периодов изменится эпидемиологическая ситуация и будут прорабатываться дополнительные места, в том числе и для ребят в возрасте от 14 до 16 лет. В Лицком райкоме БРСМ уже поданы более 400 заявок от учащейся молодежи, желающие поработать летом. Трудоустроены сейчас 45 человек. Рабочие же места готовы предоставить более 10 предприятий, организаций и учреждений нашего города. В основном это постоянные партнеры райкома, но есть и несколько новых.